हेलो स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ने देखा होगा इफ नॉट विजिटेड आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलाज इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हैं और आप उसको एक बुक के अंदर नोट डाउन कर लो ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो तो आप कर सको क्लियर सो डिजिटल मैथ्स क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर ट्वेल्थ दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स उसकी एक्सरसाइज 12.1 लेके आए सॉल्यूशन के लिए सो so, इसी तरह से डिजिटल मैथ्स आपको हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा बट आपको क्या करना है आपको एक चीज करनी है कि डायरेक्टली देखने से मैथ्स कभी सीखा नहीं जाता मेन चीज ये याद रखो सिर्फ देखने से मैथ सीखा नहीं जाता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अप्लाई करना पड़ता है आप नो no डाउट सीखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बट खुद ट्राई करो प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो ताकि फिर उसके बाद मैच करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन जब भी आएगा आपके सामने तो अगर आप रेडी हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका सॉल्यूशन गारंटी आपको मिलेगा क्लियर सो so, खाली देखना नहीं है आपको प्रैक्टिस भी करना है वन बाय वन यहाँ पे देखो उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो फिर समझ नहीं आया तो फिर देखो तो आपको जाके सोल्यूशन मिलेगा तो क्लियर सो एक्सरसाइज ट्वेल्व के सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज The radii of two circles, the radii of two circles are nineteen centimeter and nine centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. The question the answer पढ़े कि दो circles हैं जिनकी radius है nineteen centimeter and nine centimeter. एक third circle है जिसका circumference इन दोनों circle से add करोगे तो मिलेगा. Clear? सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी जो बड़ा वाला सर्कल है जैसे यानी दो सर्कल है क्लियर एक सर्कल 19 सेंटीमीटर का एक सर्कल 9 सेंटीमीटर रेडियस के साथ उसके हिसाब से उन दोनों का जब सर्कम ऐड किया जाए तो तीसरा सर्कल बनता है तो आपको तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर वन इक्वल्स टू नाइनटीन सेंटीमीटर आर टू इक्वल्स टू नाइन सेंटीमीटर लेट द रेडियस ऑफ बिग सर्कल इक्वल्स टू आर क्लियर सो सर्कम फ्रेंस ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू सर्कम फ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल प्लस सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल टू तो सर्कम फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था और आप लोग को आता ही होगा ऑब्वियस सी बात है नहीं आता है तो प्लीज फॉर्मूलाज लर्न कर लो सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल वन दट इज टू पाई आर वन सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल वन होगा टू पाई आर वन तो टू पाई आर इक्वल टू टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर टू अब यहाँ पे टू पाई आर है टू पाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो सब में से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं कैसे सो टू पाई आर इक्व टू टू पाई यहाँ पे कॉमन निकाल दो ब्रैकेट में बचा आर वन प्लस आर टू क्लियर ये आर वन प्लस आर टू बचेगा सो टू पाई टू पाई आपको टू पाई टू पाई कैंसिल करना है तो आर इक्व टू आर वन प्लस आर टू सो आर कैपिटल आर इक्वल टू नाइनटीन प्लस नाइन सो आर इक्व टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर therefore radius of big circle is 28 सेंटीमीटर <coughs> clear हुआ समझ में आया so step by step हर एक चीज follow करनी है क्या formula लगेगा कैसे होगा see सब लोग क्या करते हैं इसका circumference अलग ढूंढेंगे फिर circle circle का circumference ढूंढेंगे उसको add करेंगे फिर उसके बाद इसके साथ formula में लगाएंगे <coughs> but better है आप साथ में करो तो आपका solution भी कम हो जाएगा और easily answer भी मिलेगा clear ये ट्रिक सीखने जैसी है यही चीजें सीखने जैसी है कि डायरेक्टली किस तरह से किया जाए टाइम कैसे कम लगे और सॉल्यूशन भी हमको करेक्ट मिले नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर एट सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दो सर्कल्स हैं एक का एट सेंटीमीटर रेडियस एक का सिक्स सेंटीमीटर रेडियस क्लियर सो दो सर्कल्स एक का एट सेंटीमीटर एक का सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल Having area equal to sum of the areas of two circles means इन दोनों circle के area जितना addition करेंगे तो तीसरा जो circle है ये जो circle के उसके area के बराबर हो जाएगा clear so first of all detail लिखेंगे आर वन इक्व टू एट सेंटीमीटर आर टू इक्व टू सिक्स सेंटीमीटर लेट रेडियस ऑफ बिग सर्कल दैट इज आर अब एरिया ऑफ बिग सर्कल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल वन प्लस एरिया ऑफ 
सर्कल टू क्लियर ये दोनों का एरिया होगा सो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर अब जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने टू पाई कॉमन निकाला था यहाँ पे पाई कॉमन निकलेगा सो so, यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर सो आर वन स्क्वायर यानी एट का स्क्वायर क्लियर देखो हमारा फॉर्मूला जो बना दैट इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर सो आर वन यानी एट सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर आर टू यानी सिक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स सो हमारा हंड्रेड आर स्क्वायर इक्वल्स टू हंड्रेड आर इक्वल्स टू मतलब कैपिटल आर जो हुआ टेन सेंटीमीटर मतलब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज टेन सेंटीमीटर क्लियर समझ में आया किस तरह से करना है क्लियर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लगाने हैं दैट इज एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल वन प्लस एरिया ऑफ सर्कल टू फिर उसमें पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर अब सब में से पाई कॉमन निकल जाएगा सब में से पाई कॉमन निकल जाएगा सो so, सब में से अगर पाई कॉमन निकलेगा तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स यानी हंड्रेड तो आर क्या हुआ टेन सेंटीमीटर देर फोर रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज टेन सेंटीमीटर रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज टेन सेंटीमीटर क्लियर चलिए अच्छे से देखिएगा कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री है फिगर डेपिक्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स फाइव स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट मतलब देखो एक आर्चरी का टेबल दिया हुआ है बीच में गोल्ड क्लियर उसके आजू बाजू रेड फिर उसके बाद ब्लू उसके बाद ब्लैक और उसके बाद व्हाइट इस तरह से दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज ट्वेंटी वन मतलब गोल्ड वाला जो बीच वाला है उसका डायमीटर जो है ट्वेंटी वन सी डायमीटर यानी डी अगर ट्वेंटी वन सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाता है ट्वेंटी वन बाई टू यानी टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्लियर तो टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होगा सो द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देखो अगर गोल्ड स्कोर का टेन पॉइंट फाइव है रेडियस सपोज गी जी का हम लोग रेडियस लिख रहे हैं तो रेड का रेडियस हो जाएगा टेन पॉइंट फाइव प्लस टेन पॉइंट फाइव क्योंकि टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हर एक बैंड वाइड है तो ट्वेंटी वन फिर ब्लू है ब्लू वाले का अगर रेडियस सर्कल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ ब्लू रीजन की बात नहीं कर रहा हूं सो ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव प्लस टेन पॉइंट फाइव ट्वेंटी वन प्लस टेन पॉइंट फाइव यानी थर्टी वन पॉइंट फाइव तो इस तरह से अगर करते जाएंगे सो ब्लू ब्लैक का हो जाएगा आपका 42 और व्हाइट का हो जाएगा 53.5 क्लियर सो हम लोग उस तरह से देखते हैं सॉल्यूशन द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल आर वन इक्वल्स टू ट्वेंटी वन बाई टू यानी सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू पाई इन ब्रैकेट टेन पॉइंट फाइव होल स्क्वायर ट्वेंटी वन बाई टू क्या होता है टेन पॉइंट फाइव होल स्क्वायर सो गोल्ड स्क्वायर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई की वैल्यू यहां पे हमने 22 टू बाई सेवन ली है कैलकुलेशन आप खुद करना प्लीज आई रिक्वेस्ट क्योंकि यहां पे मैंने तो कैलकुलेशन करके रखी थी बट आपको कैलकुलेशन खुद करना है इस तरह से होगा कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा गोल्ड रीजन का दैट इज 34.346.5 फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अब नाउ ऑल अदर बैंड इज टेन सेंटीमीटर वाइड सो द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल मतलब ये जो रेड वाला पूरा पार्ट है दैट इज आर टू इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव प्लस टेन पॉइंट फाइव यानी ट्वेंटी वन सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्योंकि ब्लू वाला पार्ट का सर्कल जो है उसमें से सॉरी रेड वाला पार्ट का सर्कल है उसमें से गोल्ड को माइनस कर देंगे तो रेड रीजन मिल जाएगा सो पाई आर टू स्क्वायर माइनस थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्योंकि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमको ऑलरेडी मिल चुका है सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दिया दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अब पाई आर टू स्क्वायर मीन्स पाई 21 का स्क्वायर माइनस थ्री 
इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1386, 1386 और माइनस थ्री फोर्टी तो है ही है सो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सो आपको गोल्ड रीजन का मिल गया एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेड रीजन का एरिया मिल गया दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो अब क्या है अब थर्ड सर्कल यानी ब्लू वाला सर्कल के बाद सो ए, अब आपको थर्ड सर्कल का सिमिलरली द थर्ड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल दैट इज 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 दैट इज 31.5 सेंटीमीटर क्लियर सो एरिया ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल दैट इज आर फोर इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस टेन पॉइंट फाइव यानी फोर्टी टू सेंटीमीटर रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल दैट इज फोर्टी टू प्लस टेन पॉइंट फाइव यानी फोर्टी टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्लियर ये क्या हुआ आपका गोल्ड से पहले टेन पॉइंट फाइव फिर रेड तक ट्वेंटी वन फिर ब्लू तक थर्टी वन पॉइंट फाइव ब्लैक तक आपका फोर्टी टू और व्हाइट तक फिफ्टी टू पॉइंट फाइव सो रेडियस सबकी अलग अलग हो गई अब आपको क्या करना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल थर्ड सर्कल में से मतलब ब्लू वाला जो सर्कल दिख रहा है उसमें से मैंने रेड सर्कल को माइनस कर दू मतलब सेकेंड सर्कल को माइनस कर दू तो मुझे मिल जाएगा सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल मीन पाई इन ब्रैकेट थर्टी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्योंकि थर्ड सर्कल का रेडियस क्या है थर्टी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड सर्कल का एरिया है इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था क्लियर सो वन थाउजेंड अब इसको कैलकुलेट करेंगे सो so आंसर आएगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइव माइनस वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स सो वन ये वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स को थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइव में से माइनस करेंगे सो एरिया ऑफ ब्लू रीजियन इक्वल्स टू वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ब्लू रीजियन इक्वल्स टू वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर अब आया फोर्थ सर्कल के बारे में सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या है ये हमने जो कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल लिखा हुआ था सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल तो हमारे पास है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइव क्लियर और फोर्थ सर्कल का एरिया के लिए रेडियस हो जाएगी फोर्टी टू दिस पाई फोर्टी टू होल स्क्वायर माइनस क्लियर ये 1386 नहीं आएगा एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल आपको करना है सॉरी थर्ड सर्कल करना है तो 1118.5 आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन माइनस में मिस्टेक लिख दिया थर्ड सर्कल की जगह 3118.5 आएगा याद रखें ये बाय मिस्टेक लिख दिया टाइपिंग मिस्टेक सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू देखो नेक्स्ट में चेंजेस हो गए यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ है डोंट गेट कन्फ्यूज ये वाला पार्ट नहीं आएगा यहाँ पे थ्री ही आएगा So, इसका अगर हमने सॉल्यूशन किया तो 5544 क्लियर 5444 माइनस 3118.5 सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल्स टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन भी मिल गया दैट इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हो गया दैट इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर अब आपका लास्ट बचा है एरिया ऑफ वाइट रीजन सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल इससे पहले हमने ढूंढा था क्या था एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल था 5544 सो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल के रेडियस क्या होगी रेडियस होगी फिफ्टी सो पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई 52.5 होल स्क्वायर माइनस 5544 देखो कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि 22 टू बाई सेवन इंटू फिफ्टी होल स्क्वायर सो इसको सॉल्व करोगे तो आपको रेडियस मीन्स जो भी एरिया है वो मिलेगा कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट ना करें कैलकुलेशन खुद करे तो समझ में आएगा आपको सो so, 8662.5 8662.5 इसका सॉल्यूशन किया सो माइनस फाइव आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है कैलकुलेशन खुद ही करनी है तो ही आपको समझ में आएगा सो एरिया ऑफ वाइड रीजन देर फोर एरिया ऑफ वाइड रीजन इक्वल टू थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर 
3118.5 cm square so therefore area of gold region 346.5 cm square area of red region 1039.5 cm square area of blue region 1732.5 cm square area of black region 2425.5 cm square area of white region that is 3118.5 cm square यानी पांचों पांच के एरिया हमको मिल चुके हैं क्लियर है समझ में आया सो so, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझ में आए तो वापिस एक बार देखो चेक करो लेकिन ध्यान से हर एक चीज को समझना और करना क्लियर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ सो क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन है द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर एटी सेंटीमीटर ईच कार का जो व्हील है मतलब सर्कल उसका रेडियस डायमीटर दिया हुआ है एटी सेंटीमीटर सो रेडियस हो गया फोर्टी सेंटीमीटर हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन टेन मिनट्स हर व्हील टेन मिनट्स के अंदर कितने रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन का मतलब गोल पूरा घूमना दट इज टेन मिनट्स में कितने रिवोल्यूशन लेगा वेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अस्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर सो पहले सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको देखते हैं सॉल्यूशन ये व्हील है जिसका 80 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दिया हुआ है सो रेडियस ऑफ कार व्हील इक्वल्स टू 80 बाई टू यानी 40 सेंटीमीटर हो गया नाउ इन वन रिवोल्यूशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इक्वल्स टू सरकम ऑफ व्हील ऑब्वियस सी बात है एक रिवोल्यूशन यानी पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक कवर करना दैट इज सरकम ऑफ द व्हील सो टू पाई आर इक्वल्स टू एटी पाई मैं पाई के फॉर्म में ही रख रहा हूं उसके बाद चेंजेस कर देंगे तो टू पाई आर इक्वल्स टू एटी पाई इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन वन किलोमीटर इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स किलोमीटर वन आवर में कितना है सिक्सटी सिक्स किलोमीटर बिकॉज स्पीड क्या दी हुई सिक्सटी सिक्स किलोमीटर पर आवर दैट इज सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्सटी सिक्स लैक सेंटीमीटर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी मीटर और उसको फिर सेंटीमीटर में किया तो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड और उसके पीछे दो जीरो लगाएंगे तो सेंटीमीटर तो मैंने अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारा जो सरकम था वो सेंटीमीटर में था इसीलिए कार का जो व्हील है दैट इज वन आवर के अंदर सिक्सटी सिक्स लैक सेंटीमीटर कवर करेंगे सो इन टेन मिनट्स सो इन टेन मिनट्स द डिस्टेंस कवर्ड विल बी सिक्सटी सिक्स लैक इन टू टेन अपॉन सिक्सटी क्योंकि देखो वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स तो सिक्सटी मिनट्स में सिक्सटी सिक्स लैख क्लियर सिक्सटी सिक्स लैख अगर कवर कर रहे हैं तो टेन मिनट्स में कितने तो टेन मिनट्स में हो जाएगा टेन इंटू सिक्सटी सिक्स लैख अपॉन सिक्सटी मीटर मिनट्स तो जीरो फिर ये बचेगा इलेवन लैख सो दैट इज इलेवन लैख सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर पर सॉरी पर टेन मिनट्स हो इलेवन इलेवन मिनट्स पर तो Distance covered by car equals to 11 lakh centimeter. So now the number of revolution equals to distance covered upon circumference of the wheel. Total distance covered कितना हुआ 11 lakh. और circumference of wheel क्या है 80 pi. So 11 lakh upon 80 pi that is 11 lakh into 7. क्योंकि pi की value क्या होती है 22 upon 7. तो 7 denominator में जाएगा तो वो numerator में आ जाएगा. So 11 lakh that is Number of revolution made by wheels of car equals to 4,375. So 10 minutes के अंदर car कितने revolution लेंगे car के wheels 4,375 revolutions. यानी 4,375 times car के जो wheels हैं वो पूरे के पूरे revolve होंगे. कितने minutes में? Within 10 minutes. So याद रखना है कैसे calculate करना है? दिखने में ऐसा अजीब लगता है बट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा और उसकी प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज आई रिक्वेस्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए नाउ जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव टिक द करेक्ट सोल्यूशन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज टू यूनिट्स फाइव यूनिट्स फोर यूनिट्स एंड सेवन यूनिट्स क्या पूछा है पहले पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कम टू पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर तो सबसे पहले पाई पाई कैंसिल फिर उसके बाद आर स्क्वायर है तो आर कैंसिल तो आर क्या आया टू मींस टू यूनिट सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज टू यूनिट देख लेते किस तरह से होगा रेडियस सिंस द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल सो 
टू पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सो टू आर इक्वल टू आर स्क्वायर सो आर इक्वल टू टू देर फोर ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज रेडियस इक्वल ऑफ द सर्कल इज टू यूनिट क्लियर पहले पाई पाई कैंसिल हुआ फिर आर और आर कैंसिल हुआ तो आर बचा टू सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन थैंक यू थैंक यू वेरी मच इसी तरह आप हमारे साथ बने रहो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा नो no डाउट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को बिना प्रैक्टिस के इट विल बी नॉट पॉसिबल मैथ्स है मैथ्स को इजी में मत लेना सिर्फ देखने से सॉल्यूशन नहीं होता है आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी सो मेक श्योर आप मेरे साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो फिर उसको देख रहे हो ताकि सीखने को मिले समझने को मिले और कोई भी डाउट हो तो आप डिजिटल मैथ्स के ऊपर पूछ सकते हो और दूसरों को भी हेल्प करो शेयर दिस वीडियोस ताकि वो भी देख सकें और वो भी समझ सकें सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच